የሚቀርብላችሁ የሚዲያዎች ዳሳ ምድረክ ነው በዛሬ ሁለትም የመረራጠናቸውን መጽሔቶችና ጋዜጦች ይዘን ከሁለት ባልደረቦች ጋር አመጥቻለሁኝ እሱ አቦ ማታ ደሴ ይባላል ከጉለሌ ፖስት መጽሔት ነው እንዲሁም ጥላሁን አክሊሉ ከአዲስ ጊዜ መጽሔት አብሮን ቆይታ ያደርጋሉ መልካም ቆይታ እንዴ ነበር ሳምንቱ ሳምንቱ ጥሩ ነበር ያው በሳምንቱ የተላዩ የትመት ውጤቶች የለገበያ ቀርበዋል ያው በእነዚህ ላይ ነው እንግዲህ ምን ነው ያዩ አቦማ አዎ ያው ተወሳሳይ ነው በሳምንቱ ወቀረቡ የትመት ውጤቶች ላይ ተወሰነ እንላለን በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው ነገ ከነጎዳ የጥምቀት ባል ይከበራል በዚህ አጋጣሚ ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ከተራ እንዴት አየዋለ ብዙ ጊዜ ያው ባሉ ደመቅ ያለ ነው ነው በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወተክስያን ውስጥ በያመቱ በጣም የሚከበረው የጥምቀት ባል ነው ከተራው ጀምሮ በጣም በደመቀ ሁኔታ ይከበረ እንደውም በዋናው በአል በፊት በጣም ከፍተኛ ድምቀት ያለው በአል ነው እና አጋጣሚ እስከ ሰኞ ድረስ ነው የሚከበረው ሎሚ በዛት የሚሸጥ በዛት ነው በዛት የሚሸጥ የሚከዛ ሰዓት ነው አዎ አቦ ወደ ታቃለ እንዴ ግዲያን ወረወር ኩምበኒ አሳባለ ወረወር ይቻል መስላው እንግዲህ እስኪ ተለየ ምራረጥናችሁን ይዘን ተጋይጦችና ብልጽሽ ይዘላችሁ ቀርባለሁ አንዳንድ ነገሮችን እያየን ሄዳለን ማለት ነው ለመግቢያችን ያዝ ነው እንግዲህ ሰሙን እንደምታስተውሱት የነዳጅ መጥፋት ከተማው በጣም አነጋጋሪ ነበር በከተማችን ብቻ ሳይሆን በመላጊቱ በጣም ከፍተኛ ችግር ነበርና በዚህ ጉዳይ ላይ የአትላንቲናው የሪፖርተር ጋዜጣትም በዛ ችግር ሲሰቀሉ እንደ አጃቅርቦት ያው ባጭር ቀናት ውስጥ እንደሚፈታ ተገለጸ በሚል ርዕስ ሰፋ ያለ ተነዳን ይዞ ሊቀርባል እንግዲህ እንደምታስተውሱት ሁለት ያው አፋር ላይ በተነስተው ነበር የተቃውሞ እንቅስቃሴ ለሁለት ቀናት ያህል ያው ትራንክ አቅፎ ነበር ብሎ በተለይ ከጅቡቲ የሚመጣው ነዳጅ ወደ ጅቡቲ የሚሄደው ትራንስፖርት ከዛ ይመጣው ያው ተደረግ አቅፎ እንደነበር ይታወሳል በጣም ከፍተኛ የሆነ የትራንስፖርት የነዳጅ ጥረት በከተማው ውስጥ ነበር በጣም ሰፋፊ ሰልፎች በከተማው ውስጥ ይታዩ ነበር የነዳጅ ለመቅዳት የሚደረገው ሁኔታ ወደ ስራ መግቢያና መውጫ ሰፍራ የነበረው እንደዚሁ በጣም አሳሳቢ ነው ስለዚህ በዚያ ጉዳይ ላይ ነው ዳሰሳው ያደረገው ያው እንደሚታወቀው ወደ 1000 ያህል ቤንዚን እንዲሁም ናፍጣና ያውሮፕላን ነዳጅ ነው የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ቆሞን በመቆማቸው የተነሳ ያው ችግሩ መፈጠሩን ነው የሚያመለክተው የሚገርመው ነገር ደግሞ የጅቡቲ መስመር ብቻ ሳይሆን ከድሬዳዋ የሚመጹትም እንደዚሁ አዋሽ ላይ ተዘግቶ ስለነበረ በጣም ከፍተኛ እንቅፋት ተፈጥሮ ነበር እንዴት አያችሁት ከተማው አዎ በጣም ከፍተኛ የነዳጅ ጥረት ነው እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫዎች የነዳጅ ማዳያዎች ላይ የነዳጅ ጥረቶች እንዳሉ ነው ብዙ ተሽከርካሪዎችም ቆመዋል በዚህ ምክንያት መንግስት እንግዲህ ከ ሰኞ ጀምሮ ወከማክሰኞ ተረሳባል ጀምሮ ፖቲዎቹ እንደሚገቡ ገልጿል ከዛ ከትራንትና ጀምሮም ደሞ ነዳጅ አቅርቦት እንደሚኖር ተናግሯል ይሁን እንጂ አሁንም ያው ችግሮቹ እንዳልተቀረፉ ነው ያው የተመለከተ ነው ያለው ይስተዋላሉ ምገርሞ ነገር ባንድ አጠቀጠ ይድሬዳውን ተመልክተና ይጅቡትም ማለ እንዲሁ ምራብ ጎንደር ላይ ያው እንደምታስተሰሱት ከቀደም ሲል ግጭት ተነስተው ነበር በዛ በኩልም እንደዚሁ መተማላይ ወደ 70 ሀል ተሽከርካሪዎች በመቆማቸ የተነሳ በጣም ከፍተኛ ምስክል ክላለ ኢንፋክት በዛ መስመር ያለው የአማራ ክልል ላይ ነው በስፋት እንትን የሚለው ነዳጆቹ ግን ቀላል አይደለም 20 በመቶ አካባቢ ነው የሚለውና በርግጥ በግዛዊ ነው አሁን መንግስት እንደሚለው ከሆነ በዚህ በአማራ በኩል በአማራውና በክማንት በኩል በተነሰው ግጭት ነው ያ መንገድ ተዘግቶ የነበረው በዚህ በድሬዳዋ በኩል ደግሞ በኢሳና በአፋር በኩል ግጭቶች ነበሩ በዛ ምክንያት መንገድ ተዘጋ ከጅቡቲ የሚመጡ ማሽኖች ቆሞ ነበር በጣም ቆሞ ነበር ያ ኢፌክት እዚ ነዳጅ እንዲጣፋ ምክንያት ሆኖ ነው የሚባለው በዚህ ላይ አንድ ግራም ያጋባ ነገር አለ ነዳጅ አሁን አይደለም እየጣፋ ያለው ለምሳሌ ከጥቂት ሳምንት አሉ በፊት አዋሳ ላይ ታጩ ከሆነ አንድ ነዳጅ 50 ብር 60 ብር እስከመሸጥ ድርሶ ነበር አዳር ወረፋ ጠብቆ እስኪ ጠብቆ ወረፋ እስከመጠብቆ ግዜ ድረስ ድርሶ ነበር ያ ችግር እየሰፋ መጥቶ አሁን ወደ ማhall ከተማ መጥቷል ወደ መላገርቱን ያደረሰ ነው ስለዚህ ያው መንግስት ችግሩ ለመፍታት አፋጣኝ ርምጃ መውሰዳለበት ያን ዲቀን ብቻ አይመስልም አሁን ላይ ሰው አሁን አድራጥ እንግዲህ ሪፖርተር የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ወስና አስተዳደር ሳይለማርያምን አናገሯቸው ነበር እና ሳቸውም የሚሉት ችግሩ በወቅታዊ ችግር ነው ምክንያቱም ያው በተፈጠረው ጉጭት የተነሳ ስለሆነ ችግር ችግር የሚሆነው ምናልባት አቅርቦት ባይኖር እንዲሁም ደግሞ የግጭት ችግር ቢኖር ነው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ሁሉም ነው የሚሉት አሁን ቀደም ሲል እንደተባለው ግዚያዊ ችግር ነው ነው የሚባለው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነዳጅ የነዳጅ ችግር ያለውነበት ምጣሰው ነገር አለ እንግዲህ ነው ብዙ ነገር ብዙ እንዳትለው 
አዋሳ በተለያየ ብሉቱ ክፍል ሲግ ነዳጅ ሲጠፋ እና አዲስ ተመሳሳይ ቆኖ እንደዚህ አልጎላም እንጂ የነዳጅ ጥረት ነበር ያነበረበት ጊዜ ያለ ለማለት ማስተጋሪ ስለዚህ ነገሩን ግዛዊ ነው ብለን እንት ከመሸፋፈን ችግሩ በትክክል ከሱም መሰረቱ ነው በተለያየ ጊዜ ያው እንደላችሁት ይከሰታል ግን መንግስት እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱ ቅድመ ጥንቃቄዎችን ያደርግ ይገባል ዲፖች ላይ ነዳጅ ከመጭቶች መኖር አለባቸው ስፔሻል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰቱ ያው ከዲፖች በመውጣት ነዳጅ መስጠት ማካፈል ይችላል ነበር ነዳጅ በህزبው ልክ አሁን በአፋር ክልል እንደተካሄደው በዚህ መስተጓጉል ብቻ በተለያየ ጊዜ ነዳጅ እጥረት ሊከሰት ይችላል ስለዚህ መንግስት ዲፖችን ታልቅ ዲፖችን አይ ነዳጆች አስቀድሞ በማከማቸት እጥረቱን ሊቀርፍ የሚችልበት ሁኔታ መኖር ነበርበት እንግዲህ የዚህ የትልቅ ዲፖች ላይ ማስቀመጥ የሚባለው ነገር የራስ የሆነ ህግና አሰራር አለው አንዳንድ ባለሙያዎች ለማናገር ሞክር ያለ በዚህ ጉዳይ ላይ ዙር ዙር ተቀማጭ አለ ያው ልክ ብሄራዊ ባንክ ተወሰነ ገንዘብ እንደሚያስቀምጡ ከየባንኩ እንደዚህ ነዳጅ ወቀምነት የሚቀመጣል ለምን አይነት ችግር ሲከሰት ነው ለምን ያህል ጊዜ ትረስ ሲከሰት ነው የሚለው ራሱን ይሻላ ሰፋ ያለ እንታጀር ግን ከዚህ ጋር ያይዞ ነው ማንሳት እንፈልገው ነገር ነዳጅ ጣፋ በሚባል ባሽው ጊዜዎች ሁሉ በየመንደሩ ነዳጅ ነዳጅ ሲሸጥናል ቢዝል ሸጣል ናፍጣ ይሸጣል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ይሄንስ እንደዚህ ይታያል አሁን ልክ ነው አሁን በኮንትሮባንድ በጣም የሚሸጡ ነዳጅ በየቦታው ሞልቷል ነዳጅ ባንድ በኩል እጥረት እንዳለ በመንግስት ኦፊስ ላይ ሆነ መንገድ ይገለጻል ነገር ግን በኮንትሮባንድ የሚሸጡ ነዳጆች ደግሞ በከተማው በጣም ተስፋፍቶ ይመለከታል ነው ጀሪካኖችም ማሽኖችም ተሰልፈው ሲቀደተና ከዛ ቆያስ በጀርካን መሸጥ የሚደገፍም አይደለም ያው ለጸጥታ ብለ እንደ ለጥንቃቄም ሲባል ቤንዚን አሁን በጀርካን መሸጥ የተለመደ ማለት ብዙ በበተለይ በዋና ከተማ አከባቢ በፊት ይከለከሉ ነበር ነዳጅ ጀርካን ሲጥቶስ አይ አንሸጥም የሚል ነበርጨው አሁን ግን ሰው መንደር ላይ ይዞ ሲያጣ ይሄ አው ገስቶ መጥቶ በጭማሪ ለሸጣ ታክለ ባለ ታክሲዎች ለባለም ኪናዎች ለመሸጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ጥብ ይደረጉ ይደረጉባቸው ይገቡ ይመስለኛል አው ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ምናልባት ይሄ ተለቅ ተብሎ ሊታይ የሚገባው ነገር ምናልባት እዚህ አሁን ከግጭት ጋር በተያዘ ይሄን ያህል የነዳጅ ጥረት የሚፈጠር ከሆነና የነዳጅ ጥረት መፈጠር ደግሞ እጅ ከፍተኛ ለሆነ የኮንትሮባንድ ንግድ በከፍተኛ እስከ 100 ብር ድረስ ይሸጣል 1 ሊትር ቤንዚንና መደበኛው ዋጋው ምን ያህል አካባቢ ነው 18 ብር እንደዚህ እንግዲህ አሽከሳሽ ስለዚህ እንግዲህ 80 ብር አካባቢ ከ1 ሊትር የሚገኝ ከሆነ ችግሮቹ እንዲባባሱ ምክንያት የሚሆንባቸው ነገሮች ሊከሰቱም ይችላል እና ይሄ ተለቅ ያለ እንትን የሚፈልግ ነገር ነው ፖሊስ ሊይድበት ይገባል ትስስሩ የድረስ ነው ያለው ምክንያቱም የኮንትሮባንድ ንግድ ብዙ አገራችን ጉድ ያደረገ ነው እንደዚህ አይነት ይሄ ከአደንዛይ ጋር ያለ ከአደንዛይ ዙውር ጋር ያለ ከነዳጅ ጋር ያለ ከሌሎች የመሰረታዊ ፍጆ ታዋቆሽ ጋር በተያዘ ያለው ጉዳይ መብራት ውሃ ጋር የተያዘ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እጥረት በሚፈጠረበት ሰዓት የህብረሰው መሰረታዊ አገልግሎቶች መቋረጣቸው መስጓጓላቸው ስለሚያስከትል ሆን ብሎ ይሄ ነገር እንዲከሰት ወይም እንዲባባስ የሚፈልጉ ኃይሎች ሊኖር ይችላል እንደዚህ የሚወራ ነገር አለ አሁን ብዙ ጊዜ አልተከው እነዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሰው በጣም ይፈልጋቸው እነዚህ የነዳጅ ነገር የውሃ የመብራት መብራት መቆራረጥ ዓለም መምጣት ውሃ በሳምንት ከዛ በላይ መቆየት ነገር አለ አሁን አንዳንዶቹ ለውጡን የማይፈልጉ ነው ሰዎች ይሄ ሰው እንድነሳ ሆ ብሎ እንድነሳ እንድና ደረጃት እንዲሆን መንግስት ላይ እንድነሳ ሆን ብሎ የሚያደርጉ ነው ብሎ ሚሉም አሉ። ብዙ እንትሮች ይኖር አሉ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያዘ ነዳጅ ወደ አገር ውስጥ ከገባ በኋላ ምናልባት ከቀደም ሲል በነበር ዜናው ተከታታላችሁ ከሆነ በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ተመልሰው የሚወጡባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ነገር ምናልባት በከፍተኛ የመንዛሪ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ መሰረታዊ የፍጆ ታቃዎችን ጨምሮ አሁን ደግሞ ወደ ነዳጅ የሚሄዱት የታያዙበት ሁኔታ አለ ነዳጅ ወደ አገር ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ሶማሊላንድ እንደዚህ ሲል የታያዘባቸው ሁኔታዎች አሉ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለውና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችም አሉና ጉዳዩ ቀላል አይደለም ነዳጅ የትራንስፖርት ጉዳይ ነው በትራንስፖርት ውስጥ ማለፍ ምንም ነገር የለም አለ የትራንስፖርት ሲስተም ከተስተጓጎለ የሀገሪቱ ኢኮኖሚክ ስቃሲና ማህበራዊ ማስተዳደር በሙሉ የሚንገራገጭበት ሁኔታ ስለሚከሰት እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አቡ ማንዳሎ ነው ያው ለውጡን የሚቃወሙ ኃይሎች የማያደርጉት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም እንግዲህ ለውጡ ለማቀልበስ ወይም ለማጨናገፍ ስለዚህ መንግስት ደግሞ እነዚህን ኃይሎች ተከታተሉ ተከታተሉ እርምጃ ወደ ይገባዋል ለውጡ ለማይፈልጉት ኃይሎች የሚባሉ ነገር የቤስትራውን የማይሰራው ክፍል ምን አልባት እዛ ላይ ማላከክ ነገር እንዳይኖር አይደረግም አይደለም ምክንያቱም በትራንዚሽን ላይ ሁሉ የሚያጋጥሙ ነገሮች ናቸው ለውጡ በጣም ብዙ ጥቅማቸው ያሰጣቸው ነው ይኖር እንደሚችሉ የሚታወቅ ነው ነገር ግን ሁሉ ሚቢስራው እንደሰራ መንግስቱም እስራኤል ይብስራው እንደሰራ ማህበረሰቡ ራሱ ስራ እንደሰራ በፖሊስም በምንም መሰራት አለበት የሚል መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንፈልጋለን 
ጉዳዩ ቀላል ነገር ስለአልሆነ ማለት ነው እንደተባለው እንግዲህ በዚህ በአንድ ፖለቲካ ምሽት ያልካል ተብሏል ሞስት ፕሮባብሊ ዛሬም እንደዚህ ብዙ ተሽከርካሪዎች ተሰልፈው አይቻሉም ነገር ግን መንገዱ ተከፍቷል በነገራችን ላይ እዛም አካባቢ የነበሩ ሰዎችን በስልክ ለማና ነገር መከረናል መንገዱ ወደ ተከፍቷል ምብለል ግን ይሄ ሰዓት የማጥፋት ጉዳይ እንዳይሆን በዘላቂነት ሁሉ ግዜኛ ሀገር ያለው ነገር መፍትሄዎቻችን ዘላቂ ሳይሆን ይቀራልና ዘላቂነት ያላቸው መፍትሄ ላይ ማተኮር ይገባል የግጭቶቹን ከስሩ መፍታት ያስፈልጋል ወጎታው ላይ ሄዶ የመፍራስ ጉዳይ ላይ እየተሰራ እንዳለ ምን አይቀርለን እንግዲህ ከሰላም ሚኒስትር እንደዚህ አንዳንድ የተነጋገሩበት ሁኔታ አለ ይሄንን ይመስላል አቡማ ምን አለ እኔ በበረራ ጋዜጣ ላይ በጣበቃ አባ ተማማ ባቡል ጉዬ ተጻፈ አንድ ጽሁፍ አለ ምንድነው ወክታው የነገር ይመለከታል በእኛ ሀገር አሁን ሁሉ ሁሉ ጊዜ በመንግስትና በኦኔ መካከለ ያለ ግጭት ሲወራን ሰማለ በማለ በማህበራዊ ሚዲያዎች በየሰፈሩ በቴሌቪዥን በጋዜጣዎች ይወራሉ እና በዚህ መካከለ ሁሉም አንዱን ወንጀለኛ የማድረግ አንዱን ጥሩ የማድረግ ነገር ይታያል ተማማ ባቡልጉ ከኦኔክ በላይ መመርመር ያለበት የኢትዮጵያ ጦር ነው የሚል ጽሁፍ ጽፏል ምክንያቱም ደግሞ በእምራ በኦሮሚያ ክልል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ በኦሮሚያ ክልል በተወሰኑ ቦታዎች በተለይም በወልጋ አካባቢ በጉጂ አካባቢ ሰላም መረጋጋት አይደለም የነን አስመልክቶ ነው የጻፈው ይሄ መመርመር አለበት ነው የሚለው እሱ ይሄንን ማን እንደፈጸመ በርግጥ የሚባለውን ነገር ኦኔ ጋር አድርጓል ወይ ማረጉንም ሳምኗል ወይ በገለልተኛ ሰዎች ታይቷል ወይ ይሄ ነገር ምክንያቱም ከዚህ በፊት በጭናክ ሲነ አከባቢ ባህርርጊ አከባቢ በወልጋ አከባቢ የተደረጉ በተደረጉ ግጭቶች ኦኔክ ሳይመጣ ራሱ ግጭቶች ነበሩ ያንን ግጭ በዛ ግጭት ደግሞ ህዝቡ መከላከያ መከላከያ የኢትዮጵያን ጦር ሲያማር ነበር ስለዚህ አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያን ጦር ያማረ ነው ጠበቃ እንግዲህ ተማም እዚህ ያነሷቸው ለመንበልከት መወከር ያለኝ ሰፋ አድርገው ነገሮችን ለመንበልከት መወከራል እንደሚታወቀው ጉዳዩ ረጅም ጊዜ ወሰደ ምክንያቱም በተለይ ምራው ኦሮሚያ ላይ ያለው ነገር ረጅም ጊዜ ከመወሰደው አቋየ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆኖ አይደለም የሚል አይነት ግሬታ አላቸው ሶስተኛው ገን የሚለው ነገር አስመልክቶ እንግዲህ በቅርቡ ሮማን ጻነክ ግንባር ባወጣው መግለጽ አለ ሶስተኛው ገን ይግባ የሚል ነገር አለ ሶስተኛው ገን ኢምፓክት ከዚህ ቀደምም ተገብቶ የተሞከረበት ሁኔታ አለ ያገርሽ ማግለሽ ለማሸማገል የሞከረበት ሁኔታ አለ አሁን ደግሞ አዲስ መስመር ያዙ ይመስለኛል እንግዲህ በተለይ በቅርቡ እንደምታስተዋውሱት ከይባለፈው ላይም እንደዚህ የጉጂ አባጋዳዎች የጠሩት የሰላም ሳምንት እንግዲህ ተጠናቀቀበት ሁኔታ አለ እነሱም ያነሱት ነገር እንደዚሁ አገር በቀል መፍቴ በማድረግ በሁለት ወገኖች መካከል ሰላም የሚፈጠርበት ነገር ነው እና ሶስተኛው ገን የሚለውን ከዛ አቋያ የሚታይ ነው ጠበቃ ተማም ባቡ ያነሱትም አንደኛው ነገር ይወሰደውን ሰፊ ጊዜ በመመልከት መንግስት ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ያን ያህል ከባድ አቅም ነበረው ወይ ይሄን ለማድረግ ነው ቸልተኝነቱን በጣም ቅሬታ በቅሬታ መልኩ ያነሱት ሁኔታ አለ ቸልችን ቸልተኛ ሆኗል መንግስት ነው የሚሉት አሁን ሁኔታውን በሚናይበት ጊዜ ኡነት በኡነግ በኩል ያለው ኃይል ከመንግስት ኃይል በላይ ሆኗል ሁሉ ነው ወይስ መንግስት የጊዜ ጊዜ መግዣነት እየተጠቀመ ነው ምክንያቱም መንግስት ብዙ ጥያቄ የተጠይቋል በህزب ህزب አሁን ያለፈውንም ስርዓት አገዛዝ የጣለው አደረ ለዚህ የሰጠው ጥያቄ በመጠየቅ ነው የራሱ የሚጠይቀው ነገር አለ ያንን መመለስ ስላቃቶ ብቻ ሰበው የጦስ ዶሮ ሆኗል ኦኔግ ነው የሚለው እሱ እኔ በኔ በኩል ኦኔግ የጦስ ዶሮ ሆነ የነበረው ነገር መንግስት መመለስ ሳይችል ሁሉ ነገር በሱ ያሳበበ ጊዜ መግዣ አድርጓል በሌላ በኩል ደግሞ እኔ የሚታየኝ አለ ተማም አባቡልጉ የሚታየኝ መንግስት ሽግግሩንም ይዞ የሚቀጥለውንም ጊዜ ምርጫውንም ጊዜ ራሱ መቀጠል ስለፈለገ ለሁሉም የሚመች ነገር እንዳይኖር አድርጓል ብዬ ነው ማለት ነው እዛ ላይ ንማይቻለሁ ጋይጻውን አሁን የተካሄደው የሚሊተሪ ወይ መካከ ማዋቀር በቂ እንዳለ ነው አሁንም ይቀድሞ የነበረው የህዋት አስተላለፍ አይነት ነው መዋቀሩ ስለዚህ እንደገና እንደ አዲስ ጥንስስ ነው አይደል ያለው እሱ እንደ አዲስ ሪፎርም መደረግ አለበት በዚህ ሪፎርም ውስጥ ይገርማል ኦነግ የሚባለው ሰራዊት ራሱ የጥንስሱ አካል መሆን አለበት ስለዚህ አዲስ ሰራዊት ነው እና ስፔሻሊ እዛ ላይ የትኛው የመንግስት ሰራዊት ህዝቡን ለምን ነው አታክም ያደርገው የኦነግም 
ሆነ የመንግስት አንግሪስ ራይትስ ሲፈራጭን ስፍቱ ምን አልባት ያስመረው ውይት የሚባለው አንደኛው ስራይቱ ከዛ በመጣበት ወቅት የየጸጣ አካል የሚሆኑ የሚችልበት ነው ነው ሪፎርም ተደርጓል ለምታውቁ ተራቂው በተቻለ መጣን ሪፎርም እንዲደረግ እሱ አሁን እሱ ተሰጣል እሱ ሪፎርሙን ተሰጣል ምንድነው ሲሱ ምን ሚለው አሁን ስለ አሁን ትጥቅ መፍታት እየተወራ ነው የሚያሳስመ ትጥቅ መፍታት አይደለም በህزب ገንዘብ የኖረ በህزب ገንዘብ የሚታዳደር ጦር ጣላት ካልሆነ በስተቀር ሰላማዊ ሰው ላይ መተኮስ የለበት በዚህ ምክንያት ወኔግም ሰራዊ ታልኝ ይላል ከወኔግ ውጪ በአማራው ክልል በሶማሌ ክልል ጉዳት ጦርነት ባይ ከፍቱም ጉዳት ባይ ደርሱም የታጠቀ ያይላል ላይ በየነው ማለት ነው ብሏል እነሱ ማለት ስለዚህ ለኢትዮጵያ ቅቡልነት የለው ይሄ ጦር ምክንያቱም በኦሮም በኩል በሌሎች በየረሰቦች በኩል ቅሬታ ያለበት ሰራዊት ስለሆነ እንደም ሲል ወደ ወለጋስ በሚገባ በቱክ መከናካያው ቀደም ሲል የነበረው ስም መልካም ስላልነበር ህዝቡ የመደናገጥ ሁኔታ ነው የሚል ነው ምናልባት አስተውስ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ላይ እንዲሁ በጦር ስረጅም ጊዜ ቆዩ ባለው መንጋብ ዘን ነበርና ጋይጠኛም ቀደም ሲል ግን ሚሊተሪ ሲ ነበር ሰው ሳቸው ምንድነው ምንድነው ማንዴቱ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን ስላልሆነ መከላካያው በጣም ከቅም በላይ ጅግሩ ሲከሰቱ ነው ጣልቃሚ ጋር ሰላማዊ ማስከበር እንጂ ወባኛነ ሰላማዊ ማስከበር ስራ የፖሊስ ነው ስለዚህ ፖሊስን የማብቃት ጉዳይ ያስፈልጋል ነው ማከራቂያው በዋነኛነት ያው ድንበር የመጠበቅ ሁኔታ አይደል ሰላም በሚሆንበት ወቅት ደግሞ የለማቱ አካል የሞን ጉዳይ ነው እንጂ ምናልባት አደረጃጀቱም ራሱ ስልጣናው አገር ነው መከላከል ነውና ምናልባት ህዝብ ውስጥ ችግር በሚነሱበት ሰዓት ካቅም በላይ ሲሆን ነው ብዙ ጊዜ የሚገባው ከዛ በዛ ደረጃ ያለ ችግር ተከስቷል ምክንያቱም ወረመው ስቀደም ሲል በለውጡ እንቅስቃሴ ወቅት መከላካ ይገባ ነበርና አንዱ ግጭት የነበረው ምንድነው ሩሜውስ ለተከሰተው ሁኔታ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በቂ ነው የሚል አማራ ክልል ውስጥ ለተነሳ ሁኔታ የአማራ ክልል ፖሊስ በቂ ሆኖ ይያለ ገብቶ እንደዛ ነው የሚለው ስለዚህ ስሙንም የማደስ ጉዳይ ነው የሪፎርሙ ጉዳይ አደረጃጀቱን ብቻ ሳይሆን ስሙንም የማደስ አይደል ስሙንም ሪፎርሙ የማድረግ ጉዳይ ነው ያ ደግሞ በተግባር የሚታይ ሰፊ ጉዳዮች ነው እንደ አሰፋ ባሻገር እንደ አዲስ ጦርና አዲስ ተዋቀሩ ላይ ነው ሂደት ለሽ ነው የተደረገ ነው ዞሮ ሂደት ጊዜ የሚፈጅ ስለሆነ ይሄንን በጣም ተደናግጭ ያለው ነው የሚለው ሳጫው በመንጊ አሁን ብዙ አማራጮች ማውሰድ ይችላል የመንግስት ወታደር ከሆን ሲቪል ፊት ካለ ቀጥታ ወደ ሱቅ ተወከሰ ከመግደል አማራጮች ማውሰድ ይችላል እንደ ጥላት ህዝቡ ላይ የሚተወከስ ነው እኔን የሚያሳስበኝ ይሄ ጦር ነው ብሎ ነው የሚለው ማለት ነው አዎ ስለዚህ አሁን በኦኔግና በመንግስት መካከለ ያለው የተሽፋፈነ ነው ግልጽ ማይደለም ስለዚህ ለመፍረድ ማስቸጋሪ ሆኖ በታለሱ ያ ሁለት ሁሉ ጊዜ ሁለት ወገኖች በየራሳቸው አንግልስ ሆነ መግለጫ የሚሰጡት ሁለት ወገኖች በየራሳቸው ደጋፊዎች ይሆናል በሚዲያም በሌላው ምንና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ እየጠሩ የሚሄዱት በመንግስት በኩል ግልጽነት ሊኖር ይገባል በዛኛው በኩል ህዝቡ ወተደጋጋሚ ጥያቄ ጥያቄ ሲያቀርብ የነበረ ያስመራውን ሙይታ አስመልክቶ በግልጽ የነበራችሁ ውይት ምን ይመስል ነበር አፈጻጸም ላይ ምን ተከሰተ የሚለው ነው ያው እንግዲህ የመካሰሱ ሁኔታ ነው ያለው አሁን ግን በርቀት መልካሙ ነገር ወደ መነጋገር የተመጣበት ምሳሌ አለ ይመስለኛል ከመላ ጉዳይ እንግዲህ መጨረሻው ላይ ነው ያለው አሁን እንግዲህ ያው መጨረሻ ላይ ጥላው ምን አለ አኔ አዲስ ጊዜ ላይ የፍጣው የዶክተር አርጋዩ በርሄ ቀድሞ አንጋፋ የዋታ ጋይ ናቸው ያው መስራጅ ናቸው ከሰባቱ መስራጆች አንዱ ሳቸው ናቸው ከነ አቦይ ሰባት ከነ ሰዩ መስፍን ከነ ግዴ ሰራጽዮን ኢንጂነር ጋር ከዋትን ሰባቱ ነው የመሰረቱ ሰዎች ሰው ናቸው እና አማራና ኦሮሞ ይያል ምንድባድን ሆነ እኛም ከዋት አልተሻለም ነው የሚሉት በርተኝነቱን አጥቆ የሚ ኮንኑ ሰው ናቸው ያው በ1977 ማሊሊት ማርክስ ሌኒስ ትግራይ በተመሰረተ ዘመን ነው 77 67 ህዋት የተመሰረተበት ነው አዎ 67 ህዋት የተመሰረተ ማለሪት የተመሰረተው 77 ነው እነ መለስ እና አቦይ ሰባት የገነኑበት ታይም ነው እና ትግሉ ሲጀመር ጤናማ ነበር ህዋት ወደ ትግሉ ሲገባ ጤናማ ነበር ይድር ግን በገነና ያገዛዝ ጭቆናን ለመታገል ነበር የትግራይ ንዝ አፕሩቭመንት አግንቶ ነበር የትግራይ ህዝብ ልጁን ሁሉ ይሰጥ ነበር ነጻውጣሉ ከዚህ ከጭቆና ነጻውጣሉ በሚል አሳሰብ ልጁን ያሰልፍ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሁኔታው እጅ ተቀየሩ መጥቷል ስፔሻል 1977 77 ላይ ይሄ አሳሰብ መጣ በርተኝነቱ አቆጠቆጠ በጣም ገነ ወጣ የመገንጠል አሳሰብ የትግራይን የመለየት ሁኔታ ገነ ወጣ እና ኢንጂነር ሰራጭ ሆነና ግዴ ሰራጭ ሆነና ዶክተር አረጋዩ በር ይሄን ይቀው ነበር በዚህ ጊዜ በአቦይ ስባትና በአቶ መንደስ ህብረት ነሶች ማርጂናላይዝ ይደረጋሉ ይገልላሉ ከዛ በኋላ ሳቾ የስደት ኑሮ ነው አውሮፓ ለ30 አመት ታይዞት ባለፈው ዶክተር አብይ ባካይዱ ጥሪ ከመጡ ሰዎች አንዱ ናቸው ዛሬም ለትግራይ ህዝብ የሚታገሉ ናቸው የህዋትን ሲራ አጥቆ የሚያውግዙ ናቸው የትግራይ ህዝብ ያለበትን ችግር አሁንም ድረስ አፈና ላይ እንዳለ በ7 አመት ውስጥ በጣም የተጎዳ ህዝብ እንደሆነ 
ብዙ ሰው የትግራይ ተጠቃሚ እንደሆነ ይጠቅሳል ነገር ግን ደህንነ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ከደህንነት በታች የሚኖር 22% ነው በትግራይ ውስጥ ግን 27 በመቶ ከደህንነት ወለደ በታች ነው የTPLF ባለስልጣኖች በተሰተመለከት ደግሞ በጣም መልቲ ሚሊየነሮች ናቸው ትላልቅ ድርጅቶች በቁጥራቸው ስር ነው በይፈርት ስር ከ30 በላይ እንደነ ጉና እንደነ አልሜዳ እንደነ መሶቦ የመሳሰሉ ታላቅ ድርጅቶች አሉ ነገር ግን ምስኪን ምንም ሚላስ የሚቀመጥላቸው ትግራይ ወያን በጣም በርካቶች ናቸው እና ምንድነው ህዋትና የትግራይ ህዝብ ለየት ማይት አለብ የሚሉ ናቸው አስተው ለማለት ያለብን ነገር እንግዲህ አሰላልን አስመልክቶ የድህነት ወለ ሲሰላ ክልልና እንደ ሀገር አይደለም የሚሰለው እንደ ሀገር ሲሰለ 22 በመቶ እንደ ትግራይ ደግሞ 27 በመቶ ነው የሚሉት እያን ወንድ ሄድ ሳሉ ኦሮሚያ ብንል አማራ ብንል ደግሞ ምናልባት እኮ 30 40 በመቶ ሊሆን ይችላል እና ሄይ ራሱን ይችላል ኢኮኖሚክስ ስታቲስቲክስ ሳይንስ አለው ሬድ ሄሪንግ እንዳይሆን ነው ዘነት እንትን እንዳይሄድ ነው ድርድሮሳቸው ያነሳሉ ብዙ ጊዜ ያው የጦሩ እንቅስቃሴ ሆነ አስመልክቶ ያው ሁለት አይነት ተሳሰቦች እንደነበሩ ዋላ ፖሊሲ ተከለሰበት ሁኔታ እንዳለ የሚገርም ስለ አምዶም ባለፈው ጠይቃቸው ነበር እኔ ነበር እኮ ኢንተርቪው ያረካቸው በአምዶም ጋር ስላሴ ያቀርበው ነው እዛ ያረራው ለማ አቶ በረከት ባቀረቡት የውይይት ፓናል ውይይት መድረክ ላይ እና በጣም ነው ያዘንኩት ነውሉት እና የህፃን ዘራ ህፃን እንኳን ይላይ ሰራውም እና እነዚህ ሰዎች ምን ያህል አፋኝ እኛ ብቻ እንደናገር በቃ ዲሞክራሲ ትግራይ ህዝብ እንዴት ያፉኑ እንደነበረ ከዚህ መባሳለ የማይታየ ነውሉት አው በርግጥ ምን አለ መሰለ ሁለት ነገሮች እዚህ ላይ ቢጨምር አንደኛው የትግራይ አልተጠቀም የሚለው ነገር ነው አንድ ህዝብ አልተጠቀም ኢኮኖሚካሊ አንደኛው ባለፈው ሳምንት እትም የጉለሌ ፖስት እትም ላይ ዶክተር አሲሳይ መንግስቴ ሲሳይ መንግስቴ መምር ናቸው ስለ ካምፓኒዎች ስለ ትግራይ ካምፓኒዎች አመሰራረት ሲያወሩ ስታቲክስ አቀርቦ ሲያወሩ ነው ትልልቅ ካምፓኒዎች ብዙ ሰራተኞችን የሚይዙ ካምፓኒዎች ትግራይ አዋጭም ካምባይ ሆኖ ፊዚብልም ካምባይ ሆኖ ትግራይ እንዲገነቡ ይደረጋል በኢትዮጵያ ገንዘብ እየተደጎመ የትግራይ ሰው እንዲጠቀም ይደረጋል አሁን የትግራይ ህዝብ ተራሱ ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር የሚያይዝ መስለኛል ነው ቢሉት ሳጭው ስለዚህ አሁን እኛ በርግጥ የተጠና የተጠቀማል ብሎ የተጠና ባይን ነው ምናየው ባይን ከመናየው ነገር መንገዶችን ብትመለከት አሁን ወደዛ አከባቢ ህጃ እንዳጋጣሚ ያች አለ ሆነ ኢትዮጵያ ሌላውን ክፍል እንብታ የመንገድ አሰራር ለአገር ተቃሚ የምትላቸው እንደዚህ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረጉ የሉ በተከባቢ ራሱ መንገድ በሚገባ ተሰርቷል ይሄ ደግሞ የግድ የሚበላ ነገር መሆን የለበት ይሄ ህዝቡ የሚጠቀመው ይሄ ከዚህ መንገድ ተጠቅመዋል ሌላው ከቢ በማይጠቀም መንገድ ከዚህ መንገድ ከተጠቀመ ካምፓኒዎች ውስጥ መስራት ከቻለ ከሌላው አንጻር የተሻለ ነገር ተሰርቶለታል ማለት ነው ሰው ደግሞ በባህሪው ዝምታንም ይመርጣል ይሄ ኢኮኖሚ እንትንም ያስፈልገዋል ኢኮኖሚ ሜጀርመንትም ያስፈልገዋል ጀመራ ህዋት ነው አገሪቷን ሲመራ የነበረ ያው በሌሎች ፓርቲዎች የግንባሩ ፓርቲዎች ምንም ያክል ፓወር ያልነበራቸው ነበሩ አንድ ሁታ ሰባት አመታት እና የክልሉ ቡጀትም ሆነ ኤቭሪቲንግ የሚቆጣጠሩ በበላይነት ህዋት ነው ባለፉት ያማራ ላማራ የሚመደበው ቡጀት እኮ ሁሉ ወደዛ ሺፍት ያረገበት ሁኔታ አለ አይደል እንዴ? አዎ እንግዲህ በዚህ ተነሳ አቶ በረከት ላይ የጨውበት ሁኔታ አለ። እና አጠቃላይ ኦቨርኦል የትግራይን ክልል ቡጀትና እድገት ስትመለከተው አድርጎ ሊሆን ይችላል። ግን ኢንዲቪጁዋል ህዝቡ ታራውዝ ተጠቅማሉ። ያ ወደ ማን ካዝና ነው የገባው? ይሄ ወደ አብዛኛው ህብረት ሰብ ገብቷል ወይ ወንስ ወደ ጥቂት ንጉሳን ትግራይዋን ወንዚህ ቲፒኤልኤፍ እና የነሱ ደጋፊ ሆሽ ነው የገባው የሚሉት ማጥናት ነው ሁሉ ኢኮኖሚክ ተርም ማጥናት ሊያስፈልግ ይችላል በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ያው እንግዲህ ለ27 አመታት ያው ትግራይ ትግራይ ህዝብ አትተከም ከተባለ የተጠቀመው ማን ብሎ ማንሳትም ይችላል በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው ላይ ያሉ የኤሊቶች ናቸው ተጠቀሙት ከተባለ በሌላው አካባቢስ እንደዛ ነው ወይ በተለየው ሁኔታ ዛ ላይ በደል አለም ይለው ነገር አለ በርግጥ የተዛቡ ሁኔታዎች አሉ ሁሉ ጊዜ ሁለቱን ሁለቱን ድርጅቱንና ህዝቡን የማመሳሰል ሁኔታ አለ ያ ተገቢ ያለው ነው ብዥታ ነው ብለን ነው የምናስበው ተገቢ ማለት ሁለቱም ማወዳደ ነገር ግን እንግዲህ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን አስመልክቶ የትምርትን እና አየር ማረፊያዎችን እንደቀድም እንደተባለው መሰረተ ለማትና ሌሎች ስትር ቁጥር የሌላቸው ነገሮች ካለው የህዝብ ንጽጽር አቋያ ከ በመስለት በማስቀመጥ የሚያደርጉ ወገኖች አሉ እና ሁሌ ነገሮች ሲወዳደሩ በግራም በቀኝ የሚያለው ነው የሚታየውና እንግዲህ ተሳቸው ጋር ቀደም ሲልም እኛም እንደዚህ ካለምልስ ነበር የዚህ ነገሮችን ያነሱበት ሁኔታ አለ ብቻ ምሮ ነገር ከሌለው ረቀጣይ በርግጥ በዚህ ላይ አንደኛው ደግሞ ቢታይ አሁን ሁሉ ጊዜ ያው እንደ ዳሁ እንደ አንድ ሰው 
በቤቱ ማይገባ ሚታይ ነገር ሊቀጣ ይችላል ነገር ግን ይያደር ወደ ሱ ሊመጣ የሚችል ከሌላው አንጻር የሚያተርፈው አሁን ደቡብም ቢተመለከት ሰዎች ኑሮ እንዴት እንደሆነ አማራውንም ክልል ኦሮሚያንም ክልል በተፈጥሮ የተሻለ ተፈጥሮ ለግሷቸው ግን በ እንትም ብቻ ተጎርቶ ሌላው የተሻለ የተጠቀመበት ነገር ይኖራል ያኔ ነው የኢትዮጵያን ጦር ቅድም ስናወራበት የነበረው የኢትዮጵያን ጦር አብዛኛውን የማዘ ስልጣን እስከ 90 በመቶ አሁን አሁን እንኳን ወርዷል ደርሶ ነበር የሚባልበት ጊዜ አለ እንግዲህ የግድ ሁሉ 4 እና 5 ሚሊየን የሚሆን የሚሆን ሰው ሳይሆን የተወሰነ ፐርሰንት ከተጠቀመ ያው እንደተጠቀመ እንዲታይ ላይታይ የሚችል በርግጥ ታመታት የነበረው ሁኔታ እጅግ በጣም የተዛባ ስለነበረ የተዛባ ስለነበረ ነገሮች ንቁጠራቸው ከተባለ ምንም ስፍር ቁጥር የለም ስፍር ቁጥር የለም ይሄን ይሄን ቁጥር ስለማንን ያው እንግዲህ የሳቸው ስለነበረ ያልባት የለውጥ እንቅስቃሴው ይደረግ በነበረበት ወቅት በርካታ በመላ ሀገሪቱ ያለ ህዝብ ይረግፍ ነበር ይታሰር ነበር ይሰቃይ ነበር ነገር ግን እንግዲህ አንድም ተጠቃሚነት የሚባለው ነገር ትግራይ አከበረ እንደዚህ አይነት ስለተሰረም አንድ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ቤት ሰብና ለማዛ የሚሻፋፈን ነገር ግን ይሄንን አስተካክሎ ደግሞ በተለየው ሁኔታ ተጠቅሟል ህዝብ የሚባለው ነገር ከባድ ነው እንደ ህዝብ ምን መለከተ ነገርና በስራቱ ዙሪያ ያሉ አሉ እንግዲህ ራሱን ይዘለ ሰፊ ጥናት እየፈልግ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ሌላው እንግዲህ ዛሬ ጀላቸው ከረፉት አንድ አዲስ ልሳ ላይ ወጣ አንድ ኢንተርቪው አለ ይሄን ግን የቀየመ ጠይቅ ነው መነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኒስትር ሆኖ ዩዲት ጉዲት የሚል ስም ይወጣላቸው ቅጽል ስም ይወጣላቸው ሰው ታቃላችሁ አቦ ማይመል ጋር በወቅቱ እኔ ወይዘሮ ግነት መሰለኝ የሚባለው ዩዲት ጉዲት ይባላል ነበር እንግዲህ አንቺ ነው ፖሊስ ባላቹ አለፈዛን ጊዜ በትምህርት ፖሊሲያቸውና በመለስ አፍቃርነታቸው የተባሉት ይመስለኛል እኔ ጥሩ ነገር አይደለም ሳቸውም ዛሬ እንግዲህ አዲስ ልሳን ጋዜጣ ላይ ያው ብቻኛው በታሪክ ይድስ ግዲስ ተባልኩት ብቻኛው ሚኒስትር ሴ ሚኒስትር እኔ ነበርኩኝ ብለው አንስተውታል አምባሳደር ዶክተር ገነዘውዴን ያው እንግዲህ በቅርቡ ዶክተሪታቸውንም እንዳጋ ሰርተዋል አሳቸውና አናግሩ ነው የወጣው እኔ ትምርት ሚኒስትር ይያለው ያ ሁሉ አልሳዊ ተጽኖ ይደረሰብኝ በሚኒስትር ደረጃ ብቻኛ ሴት በመሆኑ ይመስለኛል ብለው ነው የሚሉት ተሳቸው እንግዲህ ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ አድርጓል ያው ተሳቸው እንደሚታወቀው ያው ድለኛ አይደለም እንግዲህ በአቢ ጊዜ ቢሆኑ ኖሮ ብዙ ሚኒስቴሮች ሴቶች ስለሆነ ተጽኖ ማያርፋቸው እንደሆነ ብዙ በጣም ሰፊ ተሳቸው ጉዳይ በጣም ሰፊ እንትነው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ነው እዚ ላይ መግቢያ ላይ የው ታሪካቸው እንደመዳ ተስተምኩራል ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ በስራ አለም ውስጥ እንደነበረ በዩኒቨርሲቲ ሲያስተምሩ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ሆኖ ለ 13 አመት ያህል ነው የቆዩት በኋላም በህንዳገር መጀመሪያ ለንደን ነው ባልሰሰት እንግሊዝ ነው ለንደን አምባሳደር ነው ነበር እንግዲህ ዛ አንዳንድ ተቀመው ተነሱ ነው የሚባለው በኋላ ወደ ህንዴዱ እንግዲህ ህንድ ብዙ ተቀመው ይለም እንደ አካባቢ እንደሚታወቁ 10 አመት ቆዩ ዶክተሬታቸውን ሰለማይ በዙዛ ዶክተሬታቸውንም ሰርተዋል እዛ ስለዚህ ከሳቸው ጋር ሰፊ ቃለ ምልልስ ነው ያደረገው ሳቸው ብዙ ነገሮችን ያነሳሉ እንግዲህ ስለ ለውጡ ያነሳሉ ለውጡን አስመልክቶ ሳቸው ሚሉት ምንም እንኳን የህزبው የህزبው ግፊት ካሴ ግፊት የትግል ተሳትፎ ሰፊ ቢሆንም በዋነኛነት እንግዲህ ያው ሳቸው ይሄ ደግ ራሱን ለመፈተሽ ለመመረውና ራሴን አረማለሁ በማለቱ ነው ይሄ ለውጥ የተከሰተው ነው የሚሉት ለውጡን አስመልክቶ እንደዛም ይላሉ። እንደ ለውጡ እንዴት አያያችሁት እንደው ለይሃ ደግ እንደስተው ይሄንን እንት በርግጥ እሳቸው አሉ ሁለቱንም ማነጻጸር ነው እና እንግዲህ ይሄ አዲስ ሐሳቤ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ዶክተር አቢም ቢሆኑ ህዝቡ ትግል ለዚህ እንዳደረሳቸው ምንም ሳይደብቁም በፓርላማ ላይ ጭምር የተናገሩት ነው። ብዙዎቻችንም ነበርነበት እንግዲህ እንዳገር ኖሮ ይሁን በዛ ጊዜ ሳጭ አንነበሩ መሰለ እንግዲህ የህዝቡን ያንን ያህል ህዝቡ ታንክ ፊት ጠመንጃ ፊት ቆሞ መስዋዕት አርጎ እነዚህን የለውጥ አይሎችን ስልጣን ላይ እንዳወጣ በርግጥ አስተዋጽኦ ይኖራል 000 ሄክታር አስተዋጽኦ ይኖራል ለውጥ ነበር አማራጭ ነበር እሱ እሱ የለው ማለት የለው ማለት አልችልም ነው ምክንያቱም ከውስጡ ነበራቸው እንደ ዶክተር አቢዛ ውስጥ ነበሩ እና ለማን ነገርዱ ለውጥ ፈላጊዎች እዛ ውስጥ ነበሩ እንዳውም ታሳውሶ እንደሆነ አለ 17 ቀን የተባለው ስብሰባ ኮ ሲታ ውስጡ ያለው ነገር ስብላላ ከውጪ ያለው ግፊት ይያየለ ሲሄድ ወደ 42 50 ምናም ቀን ፈጅቷል እንግዲህ ያ ዲግራ ሱራ ምሉት አሁን ከውጪ ህዝቡ አሁን የበለጠ 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 እንት ነው ምንሰጠው ለ ህዝቡ ነው ለህዝቡ ትግል አሁን የተነሳው ነው የተነሳው እንደውም ግጭቶች አሉ በተለያዩ ቦታዎችና ምናልባት እንግዲህ ሳቸው ሄድጉስቱም ስለቆዩ ጠንከር ያለው በርምጃዎችም ያምናሉ ማንንም ሲፈነጭ ዝም ብሎ መመልከት ያስፈልግም ነው የሚሉት እና እንደው ህግ የህግ ተቋማት አሉ ፖሊስ አለ ፍርድ ቤት አለ ርምጃ መወሰድ አለበት ይላሉ ተገቢ ሆነ ርምጃ የህግ ርምጃዎች ማለት ነው ህግና ስራት ያላት ሀገር ነሽ ነው የሚሉት 
በተለይ ደግሞ ያው እንግዲህ ውጪ ቆዩ ሰው ናቸው ስለዚህ በጠረጴዛ ዙሪያ መወያየት ተገብኝ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ እንደዛ ቢሆን ነው የተሻለም ይሆን ነው ይላሉ እንግዲህ በዋነኛነት ግን ይሄ ትውልድ ገዳይ ፖሊሲ ነው ሚለውን አስመልክቶ ነው ዋናው እንግዲህ ቀደም ሲል እሳቸው ዩዲስ ጉሪት የተባሉትም በዚህ በተመት ፖሊሲ የተነሳ ነውና እሳቸው እንደሚሉት ብቸኛው ሴት ሚኒስትር ስር ሆኖ ነው ወይ ዩዲስ ጉሪት የተባለው ያው ተጽኖ ይደረሰባቸው ወይስ የትምርት ፖሊሲው የፈጠረው በዚህ ሀገር ላይ ፈጠረው በጣም አስደንጋጭ ሆነ ሁኔታ ነው እሱን ይያየን ይሄዳልን እሳቸው የሚያነሳሳቸው ነገሮች አሉና ምን አልባት እሳቸው በተለይ ከትምርት ጥራት ጋር በተያዘ በአሜሪካ ማገር በእንግሊዝም ማገር እንደዚሁ የትምርት ጥራት ችግር አለ በማለት ነገሩን እንዴት ወደዛ እንደወሰዱት አላቀም እንግዲህ የጥራት የትምርት ጥራት ጉዳይ በየትኛው ማገር አለ በማለት እንግዲህ እኛኮ ብዙ 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 ሰዎች እንዲማሩ አድርገናል በሚል ወደ ቁጥር ሄደዋል ወደ ቁጥር ሄደዋል ይሁን ሰው ተምሯል ነው የሚሉት እንደውም ምናልባት ኢንተርቪያቸው ላይ በትሪያ ጋር የሚያነሱ ስለምን እንደሆነ አልገባኝም እንደ ሀገር ይያለውኝም የሆነ ቦታ እጂ የሆነ ቤት ሰራተኛ ስታይካት ልጅዋ ያም ሰላም አመት ተማሪ እንደነበር ነገር ይላል ኢትዮጵያም ከመጡ በኋላ እንደዚህ ሌላ ቦታንም የሆነ ቤት ሰራተኛ እንደዚህ ያለች ይላልና ጥናት የሚያደርጉት እንግዲህ ቤት ሰራተኞች ላይ ነው መሰለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብለዋል ግን የተነሳው ለውጣ አስመልክቶ እንግዲህ ለማት ለማቱ የመሰረተ ለማስ ጉዳይ እንግዲህ የትምርት ፖሊሲያችን ጥየት ነው ወደሚል አይነት ነገር ነው የተሄደውና ምናልባት መሰረተ ለማቱ እንዴት ታውታላችሁ ከዛ በፊት ወዝሮ ገነት ብቻኛዋ ሴት በመሆኔ ነው በወቅቱ ተጽኖ የተካሄደብኝ ያሉት በጣም ሚያሳፍር ንግግር ነው ሳቸው ከ15 አመት በኋላ መማር ሲገባችሁ ዛሬም ያው ያጠፉ ጥፋትም ካጠፉ ጥፋትም አልተማሩም ሳቸው ለትምርት ሚኒስተር ሴስሎ ሳውን ብቃት ውስጥ ለሌላቸው ነው በተረጋጋሚ ይሄ ስጥያቄ ሲነሳ አተመለስ ያ በወቅቱ ይመለሱት መልስ ደሞ ሌላ አሳፋሪ ነገር ነው ወይዘሮ ገነት ያራተኛ ክፍል ተማሪ ቢሆኑ ችግር የለበት የሚያለ ፖሊሲያችን ፖሊሲያችን የሚያስፈጽም እስከው ነው ድረስ የሚል አሳፋሪ መልስ ነበር ይመለሱት ዛሬም ድረስ ብዙዎች ወዘሮ ጎነትን ሲያነሱ ከካቶ መለስ ምን ላሽ ጋር አብሮ ያነሳሉ እና ዶክተር ማራራን በሳቸው ላይ ብዙ ብዙ አስተያየት የሚሰጡት ለምንድነው የትምርት ፖሊሲን ጥራቱን አበላሽተዋል ነው አሁን ቀደም እንዳልከው ሳቸው በዚህ በአዲስ ልሳ ላይ ዩኒቨርሲቲዎችን ማስፋፋታቸው የትምርት ተቋማቶች በብዛታቸው ነው ነገር ግን ኳሊቲ ላይ አይደለም ጀመራ በተለይ ያለበት ግን ኳሊቲ ነው ቃለ ምልሳቸው ላይ ምንድነው የሚሉት በጣም በጣም አስደንቀ ነገር ማለት ነው ትውልድ ገዳይ ነው ነው የሳቸው የሚነሱበት ነገር ትውልድ እንገሏል ለሚል የሳቸው ምንድነው የሚሉት መጀመሪያ ተደራሽነት ላይ እና ተኩራለን ከሰው ተጥራት እንመጣለን ይላል ይሄ ማለት ያ ተደራሽነት ተስፋፍቶ ጥራት ከሌለው እነቱም ትውልድ ጀነሬሽን ውድ ደምስቷል ማለት ነው ብዙ ጊዜም ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ተማሪዎችን በስራ አጋጣሚ እንደዚህ የስራ ቅጥረት ስስስን መከራቸው በጣም ራሳቸው መግለጽ የማይችሉ ምንም በጣም በሚያስደነግጡ ሁኔታ እና ተወልዱ ምን ያህል እንዲመከን እንደተደረገ በጣም የሚያሳይ ነገር ነውና ወደ ጥላት ከዛ በኋላ አልመጣለን ይላል ስንት አመት ነው የሚለው በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ነገር ግን እንግዲህ ትምህርት ፖሊሲ ሲወጡ ታሳይ መደረግ ያለባቸው ነገሮችን አስመልክቶ አንድ አንድ ጥናቶችን ለማድረግ እንደሞከሩ ሶስት ነገሮችን ታሳቢ ማድረግ ነገር አለ አንደኛ ይሄ ኢኩቲ የሚለው ነው ፌር ኤንድ ኢኳሊ በአገሪቱ ውስጥ ያለው حزب የሚወጣው ፖሊሲ አንን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት ነው የሚለው ፌር ኤንድ ኢኳሊ እና ባንዳንድ አካባቢዎች ማህበረሰቡን የሚጠቅም የትምርት ፖሊሲ ሲሰራ እንደመለከታለን ባንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የዘፈቀዳ አይነት ነገር ምንን መለከታቸው ነገሮች ነበሩ ባጋይቷ ማለት ነውና ባንድ ባንድ ባንድራ ጥላ ስር ሞኑን ሁሉ እስከሚያሳስብ ድረስ ሁለተኛው ነገር ምን እንደሆነ የዚ የሪሌቫንስ ጉዳይ ነው ሪሌቫንስ ያገርቱን ችግር የሚፈታ መሆኑ በሰዎች ኢንተረስት ላይ የተደረገ መሆኑ ጥናት ታሳብ ያደረግ መማህበረሰቡን ጥራት ባህሉን ታሪኩን አካሄዱን ተመልክቶ የሚወጣ ሪሌቫንስ ሆነ ከአገሪቱ ነባሪያም ይታከራ ጥናት ያደረገ ቀደም ሲል የነበሩ ችግሮች ከነበሩ እነሱን አጥንቶ ችግሮቹን ወደ መቅረፍ ነው እንጂሚከደው ትውልድን እንደ ላብራቶሪ በመሞከሪያ በማድረግ መጀመሪያ ስኪን ሞክረው ከዛ ወደ ጥራት እንመጣለን ተብሎ ለ20 ምናምን ምናምን ታይዶ 20 ምናምን ብዙ ትውልድ የሚወጣበት ነው ይሄ ነው ሶስተኛው እንግዲህ ኳሊቲ አክሰሰቢሊቲ የሚባለው ነው ጥራት ያስፈልጋል የትምርት ጥራት ምን ወሳይ ነገር ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ባንድ ባንድ በራ አስገብቶ ኢንፑት እና አውትፑት ብሎ ምንም ማውጣት አይደለም ምን ነገሮች ነው የትምርት አንድ አንድ ሰዎች ሲናገሩ አን አቶ መለስ በቃ ሌሎች ሰራተኞች ተማሩ መል ተማሩ ጉዳቸው ነበር የሚባላል ምክንያታቸው ደሞ ሁሉንም ነገር እኔ ሰራለሁ የሚል ችግር ነበርባቸው ብሎ ነው የሚያስብ ምክንያቱም አንተ ተማርከም አልተማርከም በጋራ እንደሚሰራ እንትና አይደልኩ በቃ ያራተኛ ክፍል ተራማሪ የሚሆን የኢሃድግን ፖሊሲ ካስፈጸመ ማለት እኔ ያለው እናንተ እንደፈለጋችሁ አርጉን ያስተካከላለሁ 
እኔ አስበታለሁ እኔ ሰራምበታለሁ እንደ ማለት ነው አው ሌላው እንግዲህ መጥረሻ አካባቢ እንደ ተመለከታች የትምርት ጉዳይ በጣም እኛ ጋር ሐሳብ ይነበር አንድ አንዶች ያስረኛ እና ስራ እንዲያክል ተማሪዎች ሆነው እንግዲህ ፓርላማ ባልደረሰ የነበሩ ራሳቸው ዶክተር ይያሉ ዶክተር በዶክተሬት ተቀጥረው የሚሰሩ ነገር ግን በኋላ ሲፈተሽ እንግዲህ ባንዳ ነው መጻፍን ተስፈው ተመለከታናና ዝብርቅርቁ ወጣ የትምርት ፖሊሲ ሲንዲኬት ነበር የነበረ በጣም ሳዘኝ ነው የውቀት መዋቀሩ የተዛባበት ሁኔታ ይሄ ነገር ደሞ እና ለባት ብዙዎች ጀመረ የሚሉት አዲስ እንደዛን 42 ምሁራን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲያባርዱ ሰዎቹ የሚፈልጉት መንገድ ምን እንደነበረ በግልጽ ያስቀምጡበት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው ለትምርቱ ማለት ትምርቱ መብዛት ለልማቱ ለዴቨሎፕመንት አስተዋጽኦ አርጋሉ ማለት ነው። በመሰረቱ ለማት ያው ፊዚካል እና ህዩማን ዴቨሎፕመንት ብሎ ተብሎ ነው የሚከፈለው። ፊዚካል ግሮዝ ዴቨሎፕመንት ይሄ መታየው መንገድ በመሰረተ ልማቱ አጠቃላይ ሪልስቴቱ ሁሉም ነገር ግን እነዚህም ነገር መስፋፋት አይ መሰረተ ልማት መብዛቱ መስፋፋቱ በሰው ህይወት ላይ ያመጣው ለውጥ አለ ወይ? ህዩማን ዴቨሎፕመንትን አመጣዋል ወይ? የተባበሩት መንግስታት በአሁን ወቅት እንደውም ያገራትን እርገት ሜጀር በሚያደርገው ፒላሮች አሉ ህዩማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ ኤችዲአይ በብሎ ነው የሚያስቀምጡ አገራትንም በደረጃ ሲያስቀምጥ በየአመቱ ሪፖርት ሲያወጣ በመሰረተ ልማት ወይ ብዙ ህንጻ ስለገነባ ብዙ ፎቆች የባቡር መንገድ ስለሰራ ግድብ ስለሰራ አይደለም ነገር ግን ህዩማን ዴቨሎፕ ምን ያክል በዚህ ነገር በፊዚካል ግሮዙ ምን ያክል ሰው ተጠቅሟል ምን ያክል ዴቨሎፕ አድርጓል የሚለው ነው ስለዚህ ትምርቱ አመጣ የሚሉት እንግዲህ በተጨባጭ የሚናቆ ነው በአገራችን ሁኔታ ስለ ግንባታ ከተነሳ በርግጥ እንግዲህ ግንባታ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው ነገር ግን የሀገራችን ግንባታዎች ፎቆች እየፈረሱ ያየ ነው ገና ራተኛ ፎቆች እስከ ፍሬ ደርሰው ፎቆች የሚናዱበት ሀገር ነው እና ለባት እየመሰረተ እየገዛን እስካሁን ድረስ በነገራችን ላይ ሸማቾች ነን ፎቆት እየሸመተን ያለ ነው እና ለባት እንደ ሜቴክም ገብቶ ያደረጉት ነገር እናቃለን እና ለባት እንደ ሜቴክም ሆነ ያፈሩት እነሱ አገሪቷን ወዴት እየተወሰዳቸው ነው ስለዚህ ገና ነው ማለት ነው ይሄ መሰረተ ልማት ያመረተ ነው የተማረ ኃይል ያን አደረገ የሚባል አይደለም መሰረተ ልማቶቹም በአብዛኛው መንገዶች አንድ አመት ሁለት አመት በኋላ መስከልክላቸው ነው እሱ እና በጣም አሳሳቢ ነው በርግጥ አምባሳደር ገነት ካነሱስ ነገር መጨረሻ ላይ በጎ ነገር ነው በየማስበው እንግዲህ 50 በመቶ ሴቶች መመረጣቸው ነው የሰማው ቀን እንግል ፋጥቼ ላይ አደርኩት ነው የሚሉት በደስታ የተነሳ እና ስጋትም ማለኝ ይላሉ ስጋታቸው ምናልባት ሰዎች ናቸውና እንደ ሴቶች ቢሳሳቱ ድሩም ሴት ተመ ስለተመረጠን እንዳይባል ስጋት አለኝ ነው የሚሉት እንግዲህ እንደሳቸው ጽናት እንዲሰጣቸው እና ስለነበረ ይሄ ያንን ሁሉ እንተነግለዋል እና አሁን ያው በግል የግል የግል ድርጅት ውስጥ እየሰሩ ነው ያሉት ያናቆቁሙ እየሰሩ ነው መልካም ስራ ምንም ይላቸው አለለሳቸው ጉባማ ተጨማሪ ነገር ይኖር ይሆን ምናልባት አይ እዚህ ላይ ምጨመር ነገር ይለም ሌላ አው ወደ ሌላ ግራፍ ነው አጀንዳ ካለ እንግዲህ ቀጥሎ የተነከኩት እኔ እዚህ ላይ ነው አለ በጅምላ የሚባል በጅምላ የሚል ድርጅት አለ ይህ ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ የዋጋ ግፊት በተለይ እነዚህ የፍጆ ታይቃ የሚባሉት እነ ዘይት እነ ስኳር እነ ጫው ምናምን ዱቄት በጣም ሰማይ ሲወጣ የተቋቋመ ድርጅት ነው አላማው ነጋዶ ብቻውን ዋጋውን እንደፈለገ ካፍ ዝቅ አርጎ ህዝቡ እንዳይቸገር ለማረጋጋት ተብሎ የታሰበ ነው ነው የሚባለው በኋላ ይሄም ያዚ 18 2006 ነው የድርጅት እዚ አምባሳ ገራጅ ፊል ለፊት ያለው ማጋዝን ላይ የተከፈተው ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እዛ በተገኝተው የግንቦት 20 ገጸ በረከት ምክንያቱም ግንቦት 20 ሊከበር ሁለት ቀን ስለቀረው ነው ይሄ ሲማረክ እና በወቅቱ ውስጥ የተወራው ምንድነው በአይነትና በጥሬ ገንዘብ 1 ቢሊዮን ብር ተሰጥቶታል ለዚህ ድርጅት ስለዚህ ገበያው ማረጋጋት ይችላል የሚል ነው የነበረው አቶ ኒዋይ ገብረአብ የ ቦርድ ሊቀውን በር እንዲሆኑ ተደረገ በሳቸው አማካይነት ኢቲ ካርኒ የተባለው የውጭ አማካሪ ኩባንያ እንዲያማክር ነው ከ2006 እስከ 2009 ለ3 አመት እንዲያማክር 250 ሚሊዮን ብር ይከፈላል ለዚህ ድርጅት ይሄ ድርጅት 250 ሚሊዮን ብር የሚከፈለው በ27 ከተሞች 36 ትልልቅ ማጋዘኖች የንግድ ድርጅቶች እንዲቋቋሙ ተብሎ ነው ይሄ በእንዲ እንዳለ ድርጅቱ አክሳሪ ሆኖ በቀጠለበት ሰዓት ሙሉ ገንዘቡ ተከፍሎ በ2009 ወጥቷል ነው የሚባለው አንድ ቢሊዮን በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ተሰጥቷል የተባለው በዛ ጊዜ የተወራው ውሸት ነው ከመንግስት የተሰጠው 50 ሚሊዮን ብር ነው እንደገና ከባንክ 
5906 ሚሊዮን ብርን ዲበደር ተደረገ ከዛ ውስጥ እነ 250 ሚሊዮን ዲከፈል ተደረገው ነው የሚባለው ይሄ የንግድ ድርጅት ይያደር ይያደር ችግሮች የተወሳሰቡ ሲመጡ በሁለት አመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 3 ሐላፊዎች ተቀይሮበታል ይሄ ድርጅት ላይ ሁለት አመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሐላፊዎች የመንግስት የግዢ ፖሊሲ በማይመለከት ባል ተከተለ ሁኔታ ራሳቸው ስልክ ደውሉ ከውጪ ቃል የሚገዙበት ሁኔታ ነበር ለድርጅቱ ለብዝበዛ ለክሳራ ተዳርጓል ነው የሚባል በኋላ ይሄ ድርጅት በመንግስቱ እንኳን ተጣርቶ እንዳይጠየቅ በ2008 ተመሳሳይ ስራ ከሚሰሩ ጋር አብሮ ሜርጅ እንዲሆኑ ተደረገ ለምሳሌ ይሄን ንግድ ጋር ይሄ የሆነው እንግዲህ በዛ ጊዜ እነሱ እንዳወሩት አንድ ላይ ሆኖ ቢሰሩ የተሻለ ውጤታማ ይሆናሉ የሚል ነበር ነገር ግን ዋና አላማቸው ለብቻው ይሄ አለ በጅምላ ከቀጠለ መንግስት ካጣር ተጠያቂ ስለሚሆኑ ከዛ ለማምለጥ ነው ወደዚህ የመጡ ዲባላ ትክክለኛ አሁን ምንድነው እዚህ ላይ ተቀመጡ ትክክለኛ አላማው ዎልመርት የሚባላል አንድ አሜሪካን ካምፓኒ የሸቀጥ ምናምን አቅራቢ እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ሲለፈለገ መንግስት ተደናብሮ ያለ ፕሮግራም ያለበረውን ነገር ነው የጀመረ ነው የሚለው ጻፊው ስለዚህ አሁን መጨረሻ ላይ ክሳራው በስቶ በስቶ 36 የተባለው ሰባት ሶስቱ ማለት ሰባ ውስጥ ነው ያሉት አሉ። ድሬዳ መቀሌና ጅማ መስፋፋያ ቦታ ሁሉ ተሰጥቷቸው ነበር። ሱቆች መክፈል መክፈት ባለመቻሉ ተወስዶበታል ቦታው። ሊወሰድበት እየተዘጋጀ ነው ሌላው ደግሞ። አሁን ከሂድ ካምፓኒ ከሆነው ይሄን ንግድ 400 ሚሊዮን ተበድሮ እየተንገዳገደ ነው። የባንክ ዳን መክፈል አይችልም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። 1 ቢሊዮን ተባለ የተሰጠው 50 ሚሊዮን ነው። ከባንክ 596 ሚሊዮን ተበደረ ከዛ ውስጥ ለአማካሪ ድርጅት ኢቲካርኒ ለሚባለው ለውጭ አማካሪ ድርጅት 250 ሚሊዮን እንዲከፈል ተደረገ ነው ይባላል። እንግዲህ አንታቸው ይሄ ያለ በጅምላና ሌሎችንም አስመልክቶ ያው የመንግስት ስራ ምንድነው ሆነ ያለበት የሚለው ነው ተወዳዳሪነት ነው የሚፈጠር ጉዳይ ይሄ ማርኬት ኦሪየንትድ የሆነ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው እንደከተሉ ነው የሚባለው ነገር ግን ወደ ኮማንድ ፖሊሲ የተሄደበት ሁኔታ አሁንም ድረስ ስኳር ዘይት በበቆታ የምንከፋፈልበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ሌላው ከዚህ ጋር በተያዘ እንግዲህ ይሄ የያቶ ነው ወይ ግብራ ጉዳይ ማለት እንግዲህ በደረት ጊዜም ኤክስፐርት ነበሩ ያው ነው መንግስቱን ያማከሙ ነበር ይሄ ሁኔታ እንግዲህ ቀጥሏል አገራችን ላይ የታሪክ ራሱን እየደረገም የሚሄድበት ሁኔታ በጣም በጣም አሳሳቢ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት ይሄ ስቴት ኦንድ የሆኑ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ወደ ግል ይዞታም ይዛወሩበት ፕራይቬታይዜሽን የሚባል ነገር አንድም ያስፈልገው መንግስት አልቃ መግባት የለበት የመንግስት ስራ ፖሊሲ የማውጣት ጉዳይ ነው ጸጥታ የማስተበቅ ጉዳይ ነውና የሀገሪቱን አጠቃላይ የስትራቴጂክ አቅጣጫዎች የማስቀመጥና የመምራት ጉዳይ ነው ነገር ግን ስራዎችስ በገባ ቁጥር ነገር ምስክልክላቸው ይወጥ ይሄዳል ነው ለክ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ቀደም ሲል እንደነበረ ኔፈርትን ጨምሮ ሌሎችም ጣልቃ በመግባታቸው የንግድ ውድድሩን ያዛቡታል ነጻ ውድድር ምን ኖር ሆነ ባንድ ሀገር ላይ ሁሉም ነገር ግን ዘይት እንደ መንግስት ያስመጣበት ሁኔታ አንዱ ለዛ ነው ነጋሪሽ ማምጣት አልቻለሁ የዘይት ሀይቅን ፈጥራል ለምረው ነበር አቶ መለስ እንግዲህ በዚህ በነበረበት ዘመን ነገር ግን ያ ነገር ሊሆን አልቻለም ማለት ነው መንግስት ሊሰራቸው የማይችላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ በዚህ እንግዲህ ያ ደግም በዛ ጊዜ የመንግስት የደርግ የነበሩትና አብዛኛውን የእንት ካምፓኒዎች የልማት ካምፓኒዎች ወደ ግላ ዞሮ ነበር እንግዲህ ነገር የዞሮበት የዞሮበት ሁኔታ እሱ በጣም አሳሳቢና ራሱን ይችላል ምንም መለስበት ነው ለምን በጣም ብዙ አሳፋሪ ነገሮች አሉ በጣም አንዳንድ ተቋማት የተሰጠው አቶነ አቶነ ወይ ገብራብ እንግዲህ እዛ ጊዜም ወደዚህ መለሱት አሁን ደግሞ ወደ ግል የመጣውን ተመልሶ ወደ ወደ ነበር ወደ ልማት የሚያሳይ ነገር አይነት ነገር ነው አዎ ይሄንን ይመስላል እስ ይመጨረሻ አለ እዚ ላይ አስተያየት ካለ አንተ ያው ዞሮ ዞሮ ምንድነው የመንግስት ፖሊሲ ነው የአብታይ ዲሞክራሲ ነው ያድ የሚከተለው ፖሊሲ ለማታይ መንግስት ብሎ ራሱንም ሳይሟል ስለዚህ በለማት ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ ራሱ ጥልቅ ብሎ ገብቷል መንግስት በጣም ፈጣማ ነው ሁሉ ነገር በጁ ሁሉ ነገር በደጁ ነው ያለው ከባንክ እንደፈለገ መበደር ይችላል እንደፈለገ የኢኮኖሚ አውታሮች ማንቀሳቀስ ይችላል ስለዚህ ያው ዞሮ ዞሮ መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ከገባ እንደዛ አይነት ችግሮች መፈጠራቸው ግድ ነው መንግስት ማድረግ የሚገባ ፖሊሲ ማውጣት ነው ነገር ግን ይሄድክ ያደርገ ነበርው ራሱ ነጋዴ መንግስት ነበር ማለት ነው አጭሩ። ኦኬ ትልቅ ነገር ነው እስኪ የአበሻው ግ መጽሔት ነው ያው በዚህ ሳምንት ሲወጣው ስለ አቶ ጌታቸው አሰፋ ነው ያው የቀድሞ የመረጃና ደህነት ዋና ሐላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ እንደሚታወቀው በመንግስት የእስር ማዝጃ የወጣባች ቁጥር አንድ ወንት ደውኑ ሰው ናቸው። በውጭ ሀገር ቢሆን ወንት ተብሎ ደንብላደን ይጻፍባል ከንደፍክ ያራጭ ወጣ ነበር 
እና ያው የትግራይ ክልል ላይ መንግስት አሳልፎ ለመጠስ ፈቃደኛ አለሙን የባለፎ ተክላይ ቀቢግ አቶ ብራኖ ጸጋይ ለፓርላማ ባቀረቡት እንት ሪፖርት አሳውቃል እና አበሻው አቶ ጌታቸው አሰፋ ማናቸው ደስታቸው በጣም ኢንትረስቲንግ ነው እና አቶ አቶ ጌታቸው አሰፋ በ1940 ዎቹ መጨረሻ ላይ መቀሌ ከተማ በተለምዶ እንደ አቦይ ፍቃድ በሚባል ሰፈር መወለዳቸውን ይገልጻል እስከ 8ኛ ክፍል እዛው መቀሌ ከተማሩ በኋላ በ9ኛ ክፍል ወደዚህ ወደ ጀናኑ ጌት ባይዘው አቶ መለስም የተማሩት ጀናኑ ጌት ነው ሌሎችም የህዋት ባለስልጣናት እዛ ተመረዋል እና በ1969 የጥጥቅ ብሉን ተከላቀሉ ያው ሃይስኩል ትምርቱን ሳይጨርስ ማለት ነው አቶ ጌታቸው ከዛ በኋላ ስልጣና ወደ አፋር ክልል በመሄድ ነው ሰሩት ባይዘው የአቶ ጌታቸው አባት አቶ ሰፋ በወክ በትግራይ ውስጥ የስልላና ምርመራ ፖሊስ ምክትል አዛጅ ነበሩ ስለዚህ አቶ ጌታቸው ያ ውርስ ነው ማለት ውርስ ነው ውርስ ነው እና ያው ትግሉ ተላቀ ማን ነው ያድግ ዘርግን ካሸነፈ በኋላ በኦፕሬሽን ሐላፊ ሆኖ አገልግሏል ከዛ ፊት ግን በኋላ ሶስ በተከፈለ 1970 መከፋፈል እንፍሽሽ በሚባለው ዋናኛ ተዋናይ ነበሩ እና በ1993 ዓ.ም አቶ ክንፈ መገደላቸውን ተከትሎ የመረጃና ደነታ ላይፊ ሆኖ ተሸሙ ካቶ መለስ ጋር ታንካራ ግንኙነት ነበራቸው መጨረሻ ላይ ግን ካቶ መለስ ጋር ይሻከር ግንኙነት እንደ ተከሰተ ነው እንደውም አንድ አንድ የፌስቡክ መረጃዎች መለስ መገደል ትልቅ ሚና ያደረገው ጌታቸው ነው የሚል ፌስቡክ ላይ ወጥቷል እነቲውን ሸጥም እንግዲህ አባይ ታወቀ አው እና ትላቅ ለሚል እንደገለጹት አቶ ጌታቸው በሰኔ 16 የቦም ብጥቃት ላይ ዋናው ከናባሪ እንደነበሩ ነው ስለአቶ ጌታቸው ብዙ ይወጡ መረጃዎች አሉ ያው በአጠቃላይ ባለፉት ተግላቃ በጉም ባቀረቡ በእስር ቤቶች የሚካሄዱት የሰባዊ ጥቃቶች ሁሉ በበላይነት ይመራ እንደነበረ መረጃዎች አሉ የሚገርሙ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ ኤሌ ጌታቸው ሙሰኛ ነው እና ሌባን ራስ ወዳድ ነው አዲስ አበባ ላይ ተቀምጦ የክልል መሰረቶች ይመራል ብሎ ነው ይሾማል ብሎ እዚህ ጋር በጣም ያየውት ነገር ምን ነው የቀድሞ የአሜሪካ ኮንግረስ ማይክል ማይክ ኮፍማን ለአሜሪካ ውጪ ጉዳይ ማይክ ፖምፔና ለግምጃቤ ታላፊው ለስቲው ሙንሽን የጻፉት ድብዳቤ ነበር በዚህ ድብዳቤ ላይ ምን ነው አቶ ጌታቸው ያሰፋረው ከበርካታ ንጹሃን እንደገደሉ እንዲጠለፉ እንዲሰቃዩ እንዲጉላሉ እንዲታሰቡና ከሀገር ተሰደው እንዲዱ አድርጓል ቤተኛው መስፈር አቶ ጌታቸው ወንጀለኛና ሰባዊ መብጣሽ ነው ስለዚህ ወደ ዓለም አቀፈምትን እንዲቀርብ ነው በዚህ ላይ ኢትዮጵያዊ ጌታቸው አቶ ማን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ያቶ አቶ ጌታቸው አሰፋ ባለማቀፍ ፍርድ ቤት ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት መቅረብ አለበት የሚል ግፊት አቀባል ዞሮ ዞሮ ግዳ አቶ ጌታቸውን ያየ እየተባለ ነው እሱ ላይ ይግባ ሰንት ይግባ ባይታወቅም እሱ ላይ ትንሽ ነገር ለመጨመር አሁን ምን አንደ መሰለ በሰዋ አምሮ ውስጥ መንግስ ይፈልጋል አቶ ጌታቸው ሰፋል ብዙ ወንጀሎችን አሰርቷል ራሱም ተቀጥታ ተሳታፊም ነበረ የቆየውን እንኳን ባንል ይሄ ግን ሳኔ 16 ቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የመግደል ሙከራ ሲደረግ ዋንኛ ቀናባሪ እንደነበር አሁን የሱ ምክትል የነበረው እየተመረመረ ነው አሁን ሰው በሰው ጭንቅላት ውስጥ አቶ ጌታቸው አሰፋ ሊያዙ የማይችሉ ወይም ደግሞ ትልቅ የራሳቸው ነው ተሪተሪ ፈጥሮ ሚኖሩ ነው የሚመስላቸው በርግጥ አንድ አቶ ሜጀር ጄኔራል አለም ሸደግ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቆ ተመልሶ ነበር ምን ብሏል መሰለ አነሰም በዛ አንድ ሰው ስልጣን ላይ በሚሆንበት ጊዜ ደጋፊ ይኖራል ተጠቃሚ የሚሆን ሰው ይኖራል ይህ ተጠቃሚ የሚሆን ሰው ደግሞ ይሄን ሰው ቀጥታ ሄደ ለማያስቡ ቀረ በሚታረግበት ጊዜ ውጂን ብር ሊፈጥር ይችላል መታወቆች ሊኖሩ ይችላሉ የተወሰነ የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል መንግስት ያንን ቀስ ይያለ ከህزب ህزبው ነው ማስተማር የመነጠር ስራ እየሰራ ነው ቢመስልኝ ዞሮ ዞሮ መንግስት እየመራ ነው አገርቷን ጉልበት ያጣል በእያላስብ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ለሕግ መቅረብ አይቀርም የሚል ግምታለኝ ብሎ አስተያየቱ ነበር ስራሽ ናቸው ለክነሳቸው ማስተውታል ቀላል ነው ያው መንግስት ያለውን ኃይል ችግሮች በተፈጠሩ ቁጥር እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ያንን አሰደ ማሳደዱ ጉዳይ የራሱ ጊዜ ያለው የራሱ አሰራሮችም አሉት እንግዲህ ምን አልባስ ክልሉ ማሳለፋል ሲሚል ከሆነ ይደረጋል ያው እንግዲህ ከሆነ አይነ ጫራሻቸው የሚደረጉት እንዴት ነው ምን አልባስ ለምን ደግሞ መንግስቱ ከሆነ ክልሎችና በፌደራል መንግስቱ መካከለ ያለው እንደዛ ነጭ ዶስ ይፈጠሩ 
በፌደራል መንግስትና በክልሎች መካከለ ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚለው ነገር ህገ መንግስቱ ራሱ በግልጽ የሚያስቀምጠው እንግዲህ መንግስት በራሱ በፊት አንድ የመጨረሻ ጊዜ ካለ ጊዜ ካለ ትንሽ ከመጨረሻችን በፊት እንግዲህ ያው ጉለሌ ፖስት ባለፈው ጥሙ ላይ ለተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን መተናል ፕሮፌሰር አቻም ለደበላ እንደዚህ የኢትዮጵያ መድን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ናቸው ሳቸውን በማነጋገር ከውጪ ነው በስምንት ፓርቲዎች በስድስት ፓርቲዎች ከውጪ ሁለት ፓርቲዎች ደግሞ ከሀገር ውስጥ እንደዚህ ሳቸው እንትብ ያድርገናል ሌሎች ተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን መተናል ሚካስተላ ሆነ የሚባል ለዚሁ ባህር ዳር ራ የሚኖር አምደኛችን እሱን ስለ ትጥቅ ሲባል በሚል ርዕስ ምናልባት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲ ትጥቅ የለት ከለት ፍጆታ ስኪ መስል ድረስ ሁሉም ሰው ትጥቅ የመሳሪያ ትጥቅን የሚያዝ ነገር በጣም አንገብጋቢ የሆነበት ሁኔታ አለ እንዲሁ ግጭቶች እየተስፋፉ ይሉበት ሁኔታ ተመለከታላችሁ ምናልባት ሰዎች እንግዲህ ህጥናት የሚፈልግ ነገር ነው መሳሪያ ላይ የሙጥኝ የሚሉት የሚጠብቀን መንግስት የለም ተብሎ ሲታሰብ ሊሆን ይችላል ሰፊ ነገር አለ ግን በዛሬ በጣም ሰፊ ሆነ ሙያዊ ምክር የተለያዩ አገራትን ተመክሮሽ በማጣቀስ ወደ አገራችንን በመምጣት ያለውን ሁኔታ የተከሰበት ሁኔታ አለ በመጨረሻ ግን ሶስት ፕሮፌሰሮች ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለክቡር አቶ ለማ አመገርሳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ደብዳቤ ይጽፋዋል የፕሮፌሰሮቹ አስተኳይ መልእክት የሚል ነው መልእክቱ ባፋኖሩ ምንጻፎ በኋላ ያው ትርጉመና ያቀርብ ነው በዝግጅት ክፍሉ ፕሮፌሰር አሰፋ ጃለታ ፕሮፌሰር ማህመድ ሐሰንና ፕሮፌሰር አስፋው በየን ይባላል ለው እነዚህ ሙራን በጣም የሚታወቁ ናቸው እነዚህ ሙራን እንግዲህ ሰላም እና አስፈላጊነት በማንሳት በህዝቡ ላይ ድረስ ያለው ነገር የህዝባችን የዘመን አሰቆቀ ለማብቃት የሰላም አስፈላጊነት ሰላም አሳሰብ ይሆናል በሚል በጣም ያልተነኩ ያልተወቁ ነገሮችን በጣም ብዙ ነገሮችን በማንሳት ምናልባት ሁለቱ መሪዎች ከሌሎች ወንድሞቻቸው ጋር አገርቶን ከመሩ ወገኖቻቸው ጋር ሆኖ ለሰላም ምቆም እንዳለባቸው የሚያሳይ ነገር ነው ያደረጉት ምክንያቱም ላለፉት በበርካታ ወራት ቀድም ያነሳን የጭናክሰን ጉዳይ አለ በምራብ አደርጌ ምናም በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ ስለነበሩ እና አደረን ስሞታ ያቀርብ ነው ህዝባችን ወክለውን አደረ በሚል በጣም ሰፋ ያለ እንት ነገርዋል ትልቅ ምሁራን ናቸው አደራቸውን አቀርባል ለሆነ ወገን ቀድም ያነሳናቸውንም ይሆነ ወገን ላይ አንጠልጥሎ ሐላፊነቱን ሊወጣ ከመድረቅ ይልቅ በጋራ መሰራት አለ በመፍቴ መምጣት አለበት የሚል መልክታቸው እነዚህ ፕሮፌሰር አሰፋ ጀልታ ፕሮፌሰር ማመድ ሐሰና ፕሮፌሰር አስፋው በየናቀርባል እንግዲህ ካለን ሰዓት አቋያ ከዚህ በላይ መሄድ አልቻልንም በሚቀጥለው ደግሞ 